Hoy abandonamos esto, ¿eh? Nos vamos para, para Andorra, hacemos noche ahí hoy, ¿eh? Aquí tenéis el camión cocina cerrado. Loren, que no te estoy sacando nada, ¿qué tal? No saque, no saque, nos vamos. ¿Andorra? ¿Qué remedio? Bueno, pues nada, nos vemos luego. Venga, Sierra, día, que se dé bien el viaje, chulos. Estamos haciendo cabezudos, mira. Ah, muy bien. <risa> Esto, esto es un show, es un cuadro. Joder, circo del sol, eh, también. Si, si es que los mecánicos valen para todo, eh. Si ya estáis viendo, ya estáis viendo. Si ustedes tienen un problema con los saltillos o algo, escaleras 8 horas. Madre mía. Ahí va, es ascensor. Esto son cosas del directo, no suele cuadrar así el tema. Son unos artistas, la verdad. Nos estáis viendo de pantalón corto, tan poco calor y eso, pero me da a mí que vamos a pasar un pelín de frío hoy. Hombre, yo ya he cogido la chaqueta y el traje de agua también, por si acaso. Y yo, como ya aprendí el año pasado suficiente, hago lo que hace este hombre. Llevo una mochila con la ropa para cambiarnos para luego. Mira traje de agua incluido. Qué jodida la maniobra Hostia. del camión. Sí, sí, mirad qué grande es y qué estrecho, ¿eh? Mamma mía. Ese, claro, normalmente no vemos salir al camión cocina porque suele salir después que nosotros de los hoteles, pero esto es complicado, ¿eh? ¿Eh? ¿Qué primer día qué hace? Esas son las manitas con las que cocina este señor, ¿eh? Qué clase, qué clase. Anda, ¿Cómo te gusta grabar? Empezamos etapa 3 hoy, Doki. Va a ser día largo. Va a ser día largo. Me informo, gracias por la información. Lo que necesites a tu sí. servicio, el departamento de comunicación. Algo común antes de las carreras es que los corredores te pidan la bolsa de agua pues para, sobre todo en etapas como la de hoy, en la que el clima va a ser un poco complicado. Enrique. Pues... Para poder ver que llevan todas las prendas que van a necesitar, sobre todo durante la carrera. Hacen como un chequeo último. Así, como curiosidad. Nos vamos ya. Reunión de pastores. Vamos. Míralo aquí, el Pablo, ahí está. Cañita al like, chaval. Cañita ¡Ay, fenómeno! Like. Buenos días, ya estamos en la salida. Pedro, buenos días. Ahí, crack. Like. Mirar, como en el tour y como en el giro, las furgonetas que venden merchandising de, de la vuelta en este caso, ya veis. Hay varias de estas que van parando por todos los pueblos, como os comenté en vídeos anteriores, ¿no? Y eso, venden merchandising ahí de forma, ¿cómo se dice? Móvil, no me sale. De forma ambulante. También. Ambulante, ambulante, quería decir. Esa es la palabra que buscaba. ¿Qué tal, chavales? ¿Cómo estás? Buena bandera esa, ¿eh? Sí, te ha gustado. Un máquina, sí, 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 sí. Me sorprendiste. Ya, aparca tú y luego ponemos nosotros. Lo que decías, Camez, menos mal que no llueve, porque el parking así de gravilla hubiera sido una maravilla ya para arrancar esto. ¿Qué tal? Muy estáis? bien, ¿y tú? ¡Pollito! Aquí estamos. Nos abandonó, oh, nos abandonó. Nada, nada, nada. Hay que tener en cuenta que es lunes, pero ya hay un montón de aficionados, como estáis viendo, y encima el día acompaña, o sea que genial. Oh, el coche he puesto Fines. Fines ¿Eh? ¿Cómo decías, gracias? No grabes eso. No grabes todo, Dorica. De nuevo día de logística complicada. Final en alto, incluso en otro país hoy, vamos a Andorra. Etapa en la que encima va a hacer mucho frío, por lo que han tenido que prever los auxiliares algunos termos para darles bidones con agua caliente, les preparan té. Eso lo veréis luego en el habituallamiento, ya veréis. Pero a nivel logístico hay que estar pendiente de muchísimas cosas. Tienen listas ya las prendas de abrigo. Eh, también para darles los saltos de algunos puertos y evidentemente las de meta. ¿Por qué las de meta? Porque no pueden subir el autobús. En este caso el autobús se va a quedar en, en el hotel a unos 6 kilómetros. Y nada, nos tenemos que ir ya para el control de firmas. Están bajando los chavales. Al habituallamiento con el copi. Vamos para allá. Circunstancias de carrera, como dices, Carlos. Pinchazo del coche rojo. Ahí lo tenéis, a cambiarlo antes de la salida porque si no vaya lío tú. Y aquí tenéis la salida oficial. Paradita técnica antes del habituallamiento. A por un poco de, de fuel para nosotros y, y de gasolina pa, para el coche. Tarjeta, porfa. Sí. Hay que darse un caprichillo, ¿no? De vez en cuando. Enseñamos lo bueno y lo malo. No, no hace falta, los vamos a comer ahora mismo. Sí, Muy bien. Gracias. Sí, sí. Gracias, eh. Detalles que tiene el niño, siempre. No se le escapa una. Detallitos. Detallazos, diría yo. ¿Eh? Pueden denunciar. 
Ah, pues comprado, que me de... ¿no? ¿Qué? ¿Has comprado esto? Sí. Hostia, soy súper amable, súper simpático. Al día que ha comprado ¿Ah, estáis grabando para que salga en la tele? Claro. Sí, en YouTube. 28 de agosto. 28 de agosto. Es día de cobro, ¿eh? Si no, no gastas tú un duro, ¿eh? Pero, sí, bueno, si no ah. esperando. Después de año y medio no sé nada de ti. Toma, para tú que tú. Nos tú, vamos, socios. Te doy la cámara, que tú manejas mejor. Y yo, toma, que eso lo manejas tú bien también. Toma, y dale ahí. Venga, chulos. Chao. Vamos a ver qué tal, ¿no? Este es la de cine, ya lo sé yo. Sí, sí. Nada, aproveche, chicos. Exacto. Recomendable. El de Filipinos este es muy bueno. Es que nada, es muy mola porque empiezas con la parte así como de lado normal por arriba y luego pasas a la galleta y. ¡Fua! Tengo que buscar un huequín. Eso es. ¿Te quedas o marcha directo? Podemos parar aquí, en este lado, que bueno, poder bajar ahí. Unos metros, ¿no? Dos metros. ¿Todo bien? Los vídeos, ole, me encantan, me encantan. Muchas gracias, me amigo. Encanta. Estamos en zona de avituallamiento, pero ¿qué pasa? Que hoy estamos haciendo el recorrido por carrera todo. Por aquí van a pasar los chicos en un ratito. El avituallamiento empieza ahí abajo. Y lo que haremos es que yo será adelantarnos y ir hasta meta. ¿Por qué? Porque vamos a Andorra, como, como bien sabéis, y a nivel logístico el final de etapa va a ser un poco complicado. Por lo que creemos que es mejor adelantarnos, asegurarnos el llegar, que se quede aquí y va ahí con Adria dando las bolsas de avituallamiento y estar nosotros en meta esperando a los chavales a que lleguen y a ver si nos llevamos alguna alegría. Mirar a Adrián haciendo como que trabaja para que lo saquen en el blog. Exacto. Era siempre, eso, ¿no? Siempre. Hay que saltar el radar. Estáis aquí de lujo, ¿eh? Bueno, pero esto, esto es lo justito para venir por aquí. Con... Estáis bien, ¿eh? Estáis bien, ¿eh? Claro. Como, como venimos de muy cerca me llevo el justillo. No, no, joder, ¿qué más quieres? Cuando yo me voy al tour ya me llevo mi carpa bien montada. Jo, yo la veo bastante bien, en verdad, ¿eh? Estás bueno, aquí con eh, sombra. Y mi parabólica. Parabólica, sea, la, la parabólica tele. Parabólica con la tele cuando sea el momento para... Vamos, ah, sí. Para no y luego, perderme detalles. ¿eh? Y luego verlos pasar aquí a tope, ¿no? Pasar. La gente se organiza bien, la gente se organiza bien. Sí, sí. Abro un debate muy rápido. Y Genio y este hombre están como bocateros. Una labor poco agradecida, eso es verdad. Pero, de momento, llevamos un bocata muy rico. El de hoy creo que está bastante bien. A ver, abre. ¿Os acordáis de las manitas de Loren a la mañana? Pues las manitas de Loren hicieron al menos el pollo y el pesto. Eso no sabías, ¿verdad? No, no. Santa la sorpresa. Una cosita. Ibai lo único que hizo fue montarlo. <risa> Loren fue el que hizo el pollo y el pesto. Según vosotros, ¿quién hizo el bocadillo? ¿Ibai o lo hizo Lorenzo? Por favor, dejadlo en comentarios porque es un debate que tenemos este y yo ah, claro. muy serio. Que no te huele el chiringuito, ¿eh? Bueno, más de un día me he encontrado a, me he encontrado a Cangú en la otra punta de, de la DESO, ¿eh? No sé si puedo transfirmar la frontera, ¿eh? No puedo, puedo, que me echen bronca luego. La fronterita. Esta es la aduana española, por parte española. Y me dio Andorra. Anda que no vienes tú veces aquí, ¿eh? Bueno, los últimos años... Más, sí. O Se rumoreaba en Twitter que a lo mejor te mudabas y tal, que hay de cierto en eso. No me llega el salario por poco. No llega... Ahí lo ves, mira, enfoca. ¿Lo pone ahí? Kilómetro cero, sí señor. Porque eso le dicen la rotonda del kilómetro cero. Así de sencillo, ¿no? Cuando <risa> estás con los andorranos por aquí, ya los oyes hablar un poco. Oye, quedamos en la rotonda del kilómetro cero a. a... 9 o las 10 o la del gallo ah. fácil también no sí 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 fácil <risa> fácil de identificar sí señor no me pillas borja eh no me pillas ni con ese coche me pillas ya nos has visto y nos has querido parar a invitarnos a un café eh no, buen Dios. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero <risa> <risa> no me llega el sueldo estoy a ver si junto las monedas que me faltan para poder venir aquí esto es canillo la localidad de canillo aquí en teoría empieza el puerto de ordino vamos para allá el invierno tiene que ser brutal. Ahora mismo ya con este y en un día soleado unos contrastes de colores impresionantes. Sí, sí. Bueno, pues ya tenemos la lluvia aquí y ahora mismo 14 grados. Hay un hilo de esperanza. Ojito, ojito, eh, ojito, vamos hacia ahí. ¿No? Vamos allá, San Pedro. 9 grados, señores. Ahí tenéis la caravana bajando ya, habrán llegado a meta. Y vuelta para abajo, que hay poco espacio. Hoy tenemos el hotel a 6 kilómetros de meta, o sea que ni tan mal. Mirad, aquí abajo tienen todo el tema de... Ahí estaba la oficina permanente, un poco más abajo. Ahí la gente tiene que coger las acreditaciones para poder subir arriba, ya sea acreditaciones personales o acreditaciones de huevo. El huevo. El huevo. 
huevito para subir a meta a los invitados. Igual no lo apreciasteis en el vídeo, pero ahí están haciéndose un selfie Jorge Martín, yo creo que el otro era Rins y Alex. Nos salvaron a posteriori, pero ya no podíamos parar. Pero ahí estaban las máquinas. Por ahí vamos, chavales. Sí. Os acabamos de ver, os acabamos de ver. De pasada. Ya os vimos, qué pena no haber podido parar, qué máquinas todos. Venga, vamos, veo luego, chavales. Venga, los vemos. Disfrutad. Dale, Dale. Chao. Ahí los tenéis a los máquinas. Pues aquí nos han aparcado. Mirad, si veis, la meta está ahí arriba. Estamos un poco más abajo aparcados, pero bueno, sin problema. Todo zona de invitados ahí. Llover no está lloviendo, pero bueno, chaquetas sí que va a hacer falta. Estamos como a, no sé, 12, 13 grados. Gente, a ver lo que tienen aquí puesto. Ahí está el tío. Ahí está el tío. Qué bueno. Venga, chao. Andrea Piccolo. Bueno, pues. Que este Gijón, yo no me había enterado de nada. Esto es, esto es tremendo. Madre mía. Un poco de té para los chavales, por si llegan con frío, que beban algo caliente al entrar. Como pasó en Mallorca. ¿Os acordáis en la challenge que estaba Ibai también? El frísimo que pasamos. Brutal. Podríamos hacer un ensayo de, de aplausos, saludar a toda la comunidad que, que, que sigue a Pablo, ¿eh? madre mía, ¿eh? qué locura ¿eh? que tenemos ¿eh? con Pablo Dorica. Bueno, y con eh, intentando enlazar, como vemos ahora mismo con el barco Sepúlveda. Pero el pidor de Marco, de As, que está aquí de vacaciones, no trabajando, o sea, hay gente que vive bien. Aquí tenemos a uno. Lo intentamos, lo intentamos. Que no, que no, que curra mucho, ya lo visteis en el giro, que no ha parado el tío. Ahí, ahí, ahí. Disfruta, dando, ¿vale, señor? Dando el gallo siempre. Dime. Al padre de Marco, está bien, está disfrutando mucho. Suscriptor, fiel, siempre ya lo sabe. Ahora la hay. En absoluto conseguí esa diferencia, se Se acabó el tema. Pues nada, ya estamos por aquí, estamos por Andorra. Estamos ya en el hotel, como veis. Día largo, pero bueno, ha estado muy bien. Enrica, 5 segundos de Renco en la general, es segundo hoy por hoy. A ver qué tal los días que vienen, pero bueno, está bastante bien, estamos contentos. Aquí el Vivi va a dar unos masajes y yo me voy a editar el videoblog, así que nada, suscribiros al canal, activar la campanita y darle cañita al like. Nos vemos.